Bu videoda Çin'in para biriminde müdahale yoluyla zayıf tutup Amerika ile dış ticaret dengesizliğini nasıl sağladığına, nasıl muhafaza ettiğine bakacağız. Basitleştirilmiş bir senaryo ile başlayalım. 1 dolar 6 yuan değerinde olsun. Yuan bu arada Çin'in para birimi. Toplam 50 milyon dolar değerinde mikrodalga fırın satan Çinli bir üreticimiz var diyelim. Amerika'da ise bir yazılım firması Çin'e, Çin'de 20 milyon dolar değerinde yazılım satışı yapıyor olsun. Serbest kur durumunda dolar arzı dolar talebinden çok daha yüksek olacaktır. Bu durumda dolar zayıflayacak ve daha değersiz hale gelecektir. Yuan ise güçlenecek ve bu da dış ticaret açığını kapatacaktır. Ama Çin Merkez Bankası bunun olmasını istemiyor. Bunun yerine yapay dolar talebi oluşturup doların güçlü kalmasını sağlıyor. Bunu da yuan basıp dolara çevirerek yapıyor. Bu da doğal olarak yuan arzını arttırıyor. Böylelikle yuan daha değersiz bir hale gelmiş oluyor. Bu durum yuan zayıflatıyor ve doları güçlendiriyor. Tabii Çin Merkez Bankası topladığı bu dolarların turşusunu kuracak değil değil mi? Bu parayı borç olarak vermek isteyecek. Bunun sonunda kredi olarak verilebilecek para arzında bir artış olacak. Borç alınabilecek dolar arzını artırırsanız dolar almanın maliyeti düşecektir. Bu da kredi maliyetlerini düşürüyorsunuz demek. Kredi maliyetlerini düşürmeniz demek, faizin az olması ve kredi kartı kullanmanın kolaylaşması demek. Senaryomuzda tabii ki bu, Amerikan hükümeti ve Amerikalı tüketiciler için geçerli. Faiz oranı azalırsa borcunuz daha az olur. Kredi kartınızın faizi daha azsa daha fazla tüketirsiniz, değil mi? Kısacası, ticaret açığını sürdürmek ve para birimini sabit tutmak için Çin Merkez Bankası para basıp bunu dolara çeviriyor. Amerikan hükümeti ve Amerikalı tüketicilere kredi olarak veriyor. Peki Amerika bu kredilerle ne yapacak? Daha fazla Çin malı alacak. Bu da bizim buradaki basit senaryomuzda Amerikalıların daha fazla mikrodalga fırını almaları demek oluyor.